എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് സോ പാർട്ട് എയിലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബി സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബീം എടുക്കുക ആ ബീമിൽ ലോഡിങ് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സെറ്റ് ആവും ആ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബീമിൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് മുകളിൽ കമ്പ്രഷനും താഴെ ടെൻഷനും ആയിരിക്കും ടെൻഷനും കമ്പ്രഷനും കൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പിളിനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻസ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഓർ എഫ് എന്ന് സാധാരണ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇതിലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കൺസിഡേർഡ് ലെയർ ഫ്രം ദി ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ആൻഡ് എം ഇസ് ദി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഇസ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇ ഇസ് ദി മോഡൽസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലെസ്റ്റ് ദി അസംഷൻസ് ഇൻ ദി തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിലോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിന്റോ ചിലപ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ബീം ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ദി ബീം മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ട്രസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ വിച്ച് ആർ പ്ലെയിൻ ബിഫോർ ദി ബെൻഡിങ് റിമൈൻ പ്ലെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദി ബെൻഡിങ് ഈച്ച് ലെയർ ഓഫ് ദി ബീം ഈസ് ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഈസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ബീം ഈസ് ഇൻ എക്ലിബ്രിയം പാർട്ട് സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദി അസംഷൻ തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇതിലെ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബീം ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ് ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി എം എം വൈഡ് ഹാസ് പ്ലാൻജസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം തിക് ആൻഡ് വെബ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം തിക് ഇറ്റ് കാരീസ് എ ഷെയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ സെക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദി സെക്ഷൻ അസ്യൂമിംഗ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എം എം റൈസ് ടു ഫോർ ആൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ടോട്ടൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാരീഡ് ബൈ ദി വെബ് ആൻഡ് സ്കെച്ച് ദി ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്രോസ് ദി സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ആണ് ഐ സെക്ഷൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് വൺ നയൻറ്റി എം എം ആണ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതുപോലെ വെബ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ വരച്ച് കാണിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കാരിങ് എ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സോ ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദി സെക്ഷൻ അസ്യൂമിംഗ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കണം സോ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റിൽ രണ്ട് എൻഡിലും ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നർ പോയിന്റിലുള്ള ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നർ പോയിന്റിൽ നിന്നും വെബിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ 
3.682 into width of the flange divided by width of the web. A value is 3.68 into 190 is the width of the flange and width of the web is 15 or thickness of the web. That is equal to 46.61 newton per mm square newton. That is why we have increased value of shear stress. This is the maximum value of shear stress. We have the center of the value. That value is tau max equal to F by IB into capital B into D square minus small d square divided by 8 plus small b into D square by 8. Equation is the same. See, the term is the same. The term is the same. Capital B is the same. Total width of the flange is capital D is the total depth of the beam and small d is the portion this is the portion of depth and again small b is the width of the web and depth is the depth of the web divided by 8 so that is what you can think tau max is equal to 62.34 newton per mm square so that point is the point this is the connect so this is the end parabolic diagram is the diagram so this is the shear stress diagram next question a rectangular timber beam 5 meter long carries a uniformly distributed load of 7.5 kN per meter run over the entire length if the permissible bending stress is 10 newton per mm square determine the size of the beam taking the depth as twice the width a timber beam of rectangular cross section Having span is 5 meter and so 5 meter span in converted to mm 5000 mm and UDL value 7.5 kN per meter and the number is newton mm into 10 raised to 3 divided by again 10 raised to 3 so newton per mm the name is so depth in the condition is 2 times the width okay now, we have to D is equal to 2B. This is the basic condition. We have to bending in the basic condition. Simple bending in the condition. M by I is equal to sigma by Y. The bending stress is the moment, is the moment of inertia. Is the distance of the considered axis from the neutral axis. So, we have to beam simply supported beam with the UDL. In that case, the bending moment is W L square by 8. The maximum is the value we have to do. In the moment of inertia of the section is B into DQ by 12. So, this is the condition that D is equal to 2B. So, D is equal to 2B. In terms of B, we have the moment of inertia. So, 0.6667 B raised to 4, MM raised to 4. In this case, we have these two values. First value, M into value, direct substitute. I into value. This is the bending stress. The bending stress is directly on the turn to 10 newton per mm square. Divided by y is the neutral axis of the extreme fiber variable distance. Neutral axis is the extreme fiber variable distance of d by 2. So, in terms of b. So, in terms of b, we have d by 2 is b. Okay, that value we will substitute in. Substitute in, we will solve it. We will get the value of the B. We will get the depth of the B. Second part of the question is the neutral axis, moment of resistance, section modulus. We will define J. We will define the neutral axis. We will define the neutral axis. Neutral axis is the line of intersection of the neutral layer with any normal cross section of a B. And the peculiarity of the neutral axis is that it is neither subjected to tension nor compression. Compression and tension are not the same layer as the neutral layer. We have already seen the moment of resistance. And the section modulus is the moment of inertia of a section to the distance of extreme fiber from the neutral axis. So, I divided by Y is the section modulus. Z is equal to I by Y. That value is called section modulus. Next question, an I section has the following dimension, plunges 150 mm by 20 mm, web 300 mm by 10 mm. Find the maximum shear stress developed in the beam for a shear force of 50 kilo rotor. So, you can solve it here. 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 F by I B into B by 8 into capital D square minus small d square plus b d square by 8 in the value substitute here, you can get the solution here. Or you can get the 
f by basic equation aya f by ib into a y bar nu parayna expression vechittu shear stress kandu pidikavunnaanu okay next question a rolled steel joist dissection has the following dimension flange width 250 mm wide and 24 mm thick the web is 12 mm thick and overall 600 mm if the beam carries udl of 50 kN per meter over the span of 8 meters calculate the maximum stress produced due to bending so bending in the chodyam aanu bending in the chodyam nu parayna eppozhum nammude basic simple bending equation de basis la irikkum so m by i is equal to f by y nu aanu nammude bending equation indatha the modulus of velocity e kurichu r radius of curvature ne parnillengil first and terms aanu nammal eppozhum combine cheynathu ഇതിനകത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡി ക്യൂബ് മൈനസ് സ്മോൾ ബി ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വിട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലാൻസ് സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോർഷന്റെയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള വിട്ട് അതായത് ടോട്ടൽ വിട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വെബ് തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് ആൻഡ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വെബ് അലോൺ ഓക്കെ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ കിട്ടും ബീം ക്യാരിങ് യു ഡി എൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എം ബൈ ഐസിക്കൾ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ അറിയാം ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് അതിന്റെ പകുതിയാണ് നമ്മുടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബീം ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻ സൈസ് ഈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ക്യാരീസ് എ യു ഡി എൽ ഓവർ ദി സ്പാൻ ഓഫ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇഫ് ദി സേഫ് സ്ട്രെസ് ആർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇൻ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടു നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇൻ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സേഫ് ലോഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി ബി സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേഫ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് കൺസിഡറേഷനും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് വാല്യൂയിലെ ഏതാണ് സേഫ് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ക്യാരീസ് എ യു ഡി എൽ ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദറ്റ് യു ഡി എൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സേഫ് സ്ട്രെസ് ആർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇൻ ബെൻഡിങ് സോ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ടു നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സേഫ് ലോഡ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു എം ബൈ ഐ സിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ അതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കേസ് പോലെ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഷെയർ ബോട്ട് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എം എമ്മിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൊമെന്റ് എല്ലാം നൂറ്റൻ എം എമ്മിലും ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇതിലെ അൺനോൺ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു മൊമെന്റിനകത്ത് സോ ആ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റൻ പെർ എം എം ആയിരിക്കും അതിനെ കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫ് ബൈ ഐ ബി ഇൻ ടു എ വൈ ബാർ ആണ് അതിലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് യു ഡി എല്ലിന്റെ കേസില് മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദി സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അങ